ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಂದರೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ಎರಡೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಸರಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇದು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ದರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಹದ ದರವನ್ನು ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಸಾಧನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಏನಂತಾರ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ದ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗೈತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಉತ್ತರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೇನು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೂಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಅದ ಈ ಚಿತ್ರ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಸ್ ಬಯೋಪಿ ಬಯೋಪಿಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಮಯೋಪಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಯೋಪಿಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸರಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಐ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಕೂಡ ಅದಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೊಳಗಡೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಅದಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರಿಜ್ ಬಯೋಪಿಯ ಅದ ಹೈಪರ್ ಮೆಟ್ರೋಪಿಯ ಅದ ಮಯೋಪಿಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅದ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಯೋಪಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಂತ ನೋಡೋಣಂತ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣವು ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಾಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಸಾಂದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಬಂದದ ಆಗ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣದ ವೇಗ ವೇಗ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳದವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಲಂಬದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಲಂಬದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಲಂಬದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಲಂಬದ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ
ಸೌರ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಸೌರ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ತದೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಶಾಖವನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚದುರಿಸ್ತದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತದೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಓಕೆ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ದ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಈಸ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಅಬ್ಸರ್ಬ್ಸ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ಬ್ಸ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಕ್ಕದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲನ್ನು ನೀನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸಿ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸಿ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕರಗಲಾರದ ವಸ್ತು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದೊಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಒಳಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಟು ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಸಲ್ಫುರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅದ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇವೆರಡೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿ ಎ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಬಲ್ ಅದ ಸೊ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನೊಳಗಡೆ ಕರಗ್ತದೆ
ಏಟ್ ಅದ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅದ ಹೌದ ಜಡ್ ಟೆನ್ ಅದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅದ ಸೊ ಬ್ರೆಕೆಟ್ದೊಳಗೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಏಟ್ ಟೆನ್ ಇವುಗಳು ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಂದರೆ ಇವು ಟೂ ಏಟ್ ಟೆನ್ ಇವು ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅದಾವೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅದು ಮಾಸ್ ಅದ ಅಟಮ್ ಮಾಸ್ ಅದ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧಾತು ಯಾವುದು ಸೊ ಜೀರೋ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇರುವ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಯಾವುದು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಜೀರೋ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗ್ತದನೋ ಸಿ ಆಗ್ತದನೋ ಬಿ ಆಗ್ತದನೋ ಏನು ಡಿ ಆಗ್ತದನೋ ಸೊ ನಾ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದನೇದ್ದಲ್ಲ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನದವಲ್ಲ ಇವು ಜೀರೋ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಟೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೀಲಿಯಮ್ದ ಕಾನ್ಫ್ ಹೀಲಿಯಮ್ದು ಅದು ಹೌದಾ ಹೀಲಿಯಮ್ ಏನದ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಅದ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೂಪ್ಲೇಟ್ ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪ ಹೀಲಿಯಮ್ದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಜೀರೋ ಅದ ಅದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದ ಇನ್ನು ಟೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಾನ್ ಬರ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಯಾನ್ ಬರ್ತದ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟೂ ಎಸ್ ಟು ಟೂ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾಲದೊಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ದೊಳಗಡೆ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಜೀರೋ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನನ್ನು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಟಫ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದೊಳಗಡೆ ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಮಾಂಗ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೂ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಅದು ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅದ ವೈ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಮಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಜಡ್ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಮಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅದ ದ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜೀರೋ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣಂತ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ತುಂಡು ತುಂಡದ ಒಂದು ಸೂರ ಓಕೆ ಈ ಕಾಣ್ಸಾಕತ್ತತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಾವರ್ತಿತ ಆವೇಗವು ಸಾಗುವ ಸರಿಯಾದ ಪಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪರಾವರ್ತಿತ ಆವೇಗ ನಡೀತದೆ ಅಂದರೆ ಮಿದುಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಾವರ್ತಿತ ಆವೇಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ ಗ್ರಾಹಕದಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರಕೋಶಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆದುಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರಕೋಶ ಕ್ರಿಯಾವಾಹ
ಸೊ ಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತದ ಇದು ಸಹಿತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಂಗಾರ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೇನಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅದು ಗ್ರಾಹಕ ಅಂದರೆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ರಿಸೆಪ್ಟರಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರಾಹಕಗಳಿಂದ ಆನಂತರ ಜ್ಞಾನವಾಹಿ ನರಕೋಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಸೆನ್ಸರಿ ನಿರಾಣ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿ ನಿರಾಣದಿಂದ ಮುಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೇ ನಿರಾಣ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಯಾವಾಹಿ ನರಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ ನಿರಾಣ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆನಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲ ಮಜಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಫೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆ್ಯನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದೊಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ನೇಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಜ್ಞಾನವಹಿ ನರಕೋಶ ಸೆನ್ಸರಿ ನಿರಾಣದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನರಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇ ನಿರಾಣದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ನಿರಾಣದ ಆನಂತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟರ್ ಅದ ಸರಿನಾ ಇದು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗ್ತದ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ವೃಷಣಗಳು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಹೊರಗೆ ವೃಷಣ ಚೀಲದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ವೃಷಣಗಳನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಸ್ರವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂಥ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ ವೃಷಣಗಳು ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೀರ್ಯಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ವೀರ್ಯಾಣುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೃಷಣಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಹೊರಭಾಗದೊಳಗೆ ವೃಷಣ ಚೀಲದೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೋವರ್ ಅಪ್ ಡೊಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಓಕೆ ವೃಷಣ ಅಂದರೆ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಔಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೋವರ್ ಅಪ್ ಡೊಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ವೃಷಣ ಚೀಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ದೊಳಗಡೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತದ ಯಾಕಂದರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ದ ಫಾರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದನ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ದೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಟು ಫಾರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ದನ್ ದಿ ಬಾಡಿ